Հառաջին <gülüyor> 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 շնորհակալություն հարցի համար ուրեմն նշեմ որ 2019-ը թվականին մենք լուրջ փոփոխություններ ենք վերել հենց գրանցման գնացուցակի հետ կապված եւ ներկայումս ուրեմն եվրոպական արտադրության կամ եվրոպական ամերիկյան կանադական արտադրության դեղորայքը գրանցվում է հեշտ ընթացակարգով ընդհանրապես 500000 դրամով եւ վերագրանցում է արժե միայն 250000 դրամ եւ վերագրանցումները ընդհանրապես հավական ուրեմն մաչելի են դարձել 900000 դրամը դա վերաբերվում է առաջին անգամ գրանցման գործ ընթացով անցնող դեղորակին որոնք որ արտադրված չեն այդ եվրոպական եւ այլ զարգացած երկրներում որովհետեւ մենք դրանց հետ կապված ամբողջ լաբորատոր փորձաքննության շղթան իրականացնում ենք անում ենք անգամ տեղում ուսումնասիրություններ արտադրող ընկերության ինսպեկցիային իրականացնում որովհետեւ պետք է վստահ լինենք որ տվյալ արտադրողները ուրեմն հետևում են այն բոլոր ուրեմն պատշաճ արտադրության կանոններին որոնք որ հայտարարագրել են ինչ վերաբերում է տեղական արտադրության խթան վերջը այդ մասին էլ արձագանքից հետո արձագանք Տիկին Ավանեսյան իմ հարցս վերաբերում էր տեղական արտադրողներին խթանման մասով այսինքն եթե մենք ներմուծողներին գրանցման դուրքերը պակասեցնում ենք դա չի նշանակում որ տեղական արտադրություն է խթանում հակառակը դա անհավասար մրցակցային դաշտ են կապահում այսինքն մենք պետք է որպես երկրի նախարարություն որպես գործադի մարմնի մի մաս նաև այդ բերը չթողենք միայն ինքնակայն նախարարության վրա մենք էլ այսինքն արջոպասան նախարարություն եւս պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծի որ տեղական արտադրողներին խթանի այդ դրա մասն է խոսք նշեմ որ սա վերաբերում է նաև տեղական արտադրության խթանմանը եւ նրանց համար եւս շահավետ պայմաններ են որտեղ վերագրանցում իրականացնում են նաեւ տեղական իր ուրեմն արտադրողները եւ եթե նախկինում նրանք վճարում էին 900000 դրամ ներկայումս վերագրանցում իրականացնելու համար նրանք վճարել են 250000 դրամ նշեմ որ դուք ասեց ինչպես ասացիք նախկինում տարիներ առաջ եղել էր նման գործառույթ որ որոշակի դրամական միջոցներ վերադարձնում էին տեղական արտադրողներին սակայն հայաստան հարապետությունը իր միջազգային պարտավորություններից եւ իրաթմայի շրջանակներից կարգավորումներից ելնելով նման պրոտեկտանիզմի իրավունք չունի, բայց մենք աշխատում ենք այլ մեթոդներով խրախուսելու տեղական արտադրությունը։ Նախ դա վերաբերվում է մեր գրանցող ուրեմն գործընթաց իրականացնող ուրեմն կազմակերպության հզորացմանը եւ դրա միջազգային ճանաչմանը, ինչ է սա նշանակում, որ եթե մեր ռեգուլյատորը ճանաչելի է, վստահելի է, ապա մեր մոտ գրանցված դեղերի բաց հավաստագրերը հեշտ ընթացակարգերով կարող են գրանցվել նաև այլ շուկաներում եւ մենք փորձում ենք այդ միջազգային ուղի խարաբերությունների եւ անդամակցելով նաեւ օրինակ պիկես գրանցող մարմինների հանրույթին վստահելի դարձնել մեր երկրում արտադրության համար տրված սերտիֆիկատները այսքանը կարող եմ ասել